ഹലോ എൻ്റെ പേര് ഷാഹിൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഷെയ്മ് അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് എങ്ങനെ സ്ത്രീകളുമായി നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയുമായാണ് അതായത് അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടായ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥ ഞാൻ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഹലോ ഹായ് എന്താ ജോലി എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആർ യു മാരീഡ് അല്ല വിവാഹിതയാണോ അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡിവോഴ്സ്ഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന കാര്യം ഡിവോഴ്സ്ഡായിട്ട് ഡിവോഴ്സ്ഡായതും പോരാ അത് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എത്ര മോശമായ കാര്യം മാറിയിരുന്ന ആളെയാണ് അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് സീറ്റിൽ പോയി ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഡിവോഴ്സ്ഡായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വിവാഹവും പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഒരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിവാഹവും വിജയിക്കും എന്നുള്ളതും ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഡിവോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സിനെ പറ്റി എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ എക്സിറ്റ് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വീടെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തീ പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീടാണ് പക്ഷേ തീ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക തന്നെ വേണം അതേപോലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പല പ്രശ്നങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ തീരെ മനസ്സമാധാനമില്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അടി അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മനസ്സമാധാനം ശാന്തി എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തീരെ ഇല്ല എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫയർ എക്സിറ്റാണ് ഡിവോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ശബിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് കൊട്ടിയടക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം എന്താ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായി കാരണം എന്താ രാത്രി ഭാര്യ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മതി കാരണം വീട്ടിൽ കയറലെന്ന് പറയുന്ന അവൾക്ക് അത്രയും ഭയാനകമായ സംഭവമാണ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള മാനസിക സംഘർഷത്തിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ജോലി കുറേ വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ഹോളിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തകർന്ന കുടുംബമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അധികവും അതേപോലെ ഇത് നീണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യകൾ അതായത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക കൂട്ടമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടമായി വിഷം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊന്ന് മറ്റേയാളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ അവർ ഡിവോഴ്സായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഡിവോഴ്സ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മോശമായ കാര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കും എന്താ ഡിവോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഡിവോഴ്സിൻ്റെ ആ പെയിൻ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത് സമൂഹം നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പലരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ചില ആക്ട്രസ് എല്ലാം ഡിവോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ മോശമായിട്ട് അവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാം ചില വിരുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ആക്ട്രസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് നേടിയ സ്ത്രീകളൊക്കെ മോശമായി മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെ ഈ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇവർക്കുള്ള ഈ വിഷമം ഇവർ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് എന്ന ഈ ഈ സംഭവം കൊട്ടിയടക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാരേജ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ലൊരു ദാമ്പത്യം എങ്ങനെ നല്ലൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല അറിവുകൾ കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഡിവോഴ്സ് മോശമാണ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ശബിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിവോഴ്സിനെ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആൾക്കാറും ഡിവോഴ്സ് ആകും അതായത് രണ്ട് നല്ല വ്യക്തികൾ അവർ കുറേ കാലം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് പക്ഷേ തീരെ ഒത്തു പോകുന്നില്ല തീരെ ക
ഇത് ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടിക്കല് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ബുക്ക് ഷെയ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൈഡിങ് അതായത് ഒളിവിൽ നിന്നുള്ള പുറത്തേക്ക് വരിക ഒളിവിൽ നിന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനോട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെയ്മ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നന്നായി വേദനിക്കും പിന്നീട് അത് കുറഞ്ഞു വരും പിന്നീട് ആ ആൻസർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവോഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റ് ഷെയിം സൊസൈറ്റിയിൽ ഷെയിമുകളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ്